எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த ஊரடங்கு நாட்களின் போது நான் நிறைய படித்தேன் நிறைய திரைப்படங்களை பார்த்தேன் நண்பர்களோடு பேசினேன் நான் படித்த கேட்ட எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை எல்லாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் இன்றைக்கி நான் அப்படி உங்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரயில் நிலையங்களின் தோழமை அப்படின்னு உண்மையிலே அந்த தலைப்பில் நான் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் ரயில் நிலையங்களின் தோழமை அப்படிங்கக்கூடியது அது புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட என் வாழ்க்கை முழுவதுமே தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் ரயில் நிலையங்களின் தோழமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ரயில் நிலையங்களின் தோழமை அப்படிங்கக்கூடிய சொல்லுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரயில் நிலையத்தோட அதிலும் குறிப்பாக பயணம் செய்கிற நாட்களில் பயணம் செய்யாத நாட்களில் ரயில் நிலையத்தோடு இருக்கக்கூடிய உறவுகளோடு இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தை பற்றிய தான் அது அந்த நூல் வந்து ஒரு பயண கட்டுரைகளுடைய நூல் நான் மேற்கொண்ட பல்வேறு பயணங்களை இருக்குது ஆனால் அந்த தலைப்பை வைக்கும் போது அந்த தலைப்பை ஒட்டி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் மனதில் ஓடிட்டே இருந்தது ரயிலோடு ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கம் இந்தியாவில் எல்லா வாகனங்கள் வந்தாலும் கூட ரயில் ஏற்படுத்திய ஒரு நெருக்கத்தை போல் வேறு எந்த ஒரு பேருந்தோ அல்லது ஒரு காரோ அல்லது ஒரு பைக்கோ இவ்வளவு நெருக்கத்தை இத்தனை கோடி பேருக்கு ஏற்படுத்தி இருக்குமான்னு தெரியல நீங்கள் பதேர் பாஞ்சாலி படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப அழகான எப்போது பார்த்தாலும் வியக்க வைக்கிற ஒரு காட்சி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அப்பவும் அவனோட அக்கா துர்காவும் தூரத்தில் போகிற ரயிலை பார்ப்பதற்காக அந்த நாணல் வளர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த பாதையில் ஓடுவாங்க அதை அவர் ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஸ்கெட்சஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சத்யஜித்ரேயோட ஸ்கெட்சஸ் எல்லாம் அப்படியே அது காட்சியாக மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே அந்த ரயிலை நோக்கி ஓடுகிற ரெண்டு அந்த சிறார்கள் வந்து அநேகமாக அந்த திரைப்படத்தில் இல்லை எல்லா இந்தியாவினுடைய கிராமத்திலும் தூரத்தில் ஓட போகிற ரயிலை பார்ப்பதுக்கு ஓடுகிற சிறுவர்கள் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அன்றைக்கல்ல இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியாக ஒரு சிறுவனாகத்தான் நான் ரயிலை முதல்ல பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுவும் இப்போ இருக்கிற மாதிரியான ரயில் இல்லை கரும் புகையோட ஒரு பெரிய ராட்சசமான ஒரு ஓசையோட தூரத்தில் ரயில் வரும்போதே அந்த புகை முன்னாடி வந்துட்டுருக்கு இல்லையா அப்படி வரக்கூடிய அந்த ரயிலை பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களான நாங்கள் அந்த பள்ளி மைதானத்தில் இருந்துட்டு தூரத்தில் ஓடுற போகிற ரயிலை பார்த்துட்டே இருப்போம் ரயிலில் போகிறது அப்படிங்கிறது அல்லது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுங்கிறது அல்லது ரயிலில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வதுங்கிறது ஒரு கனவு தானே அனைமா அந்த கனவு எல்லா சிறுவர்களுக்கும் இருந்தது சில நேரம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ரயில்வே தண்டவாளத்திலேயே போய் தண்டவாளத்தில் ஏறி நின்று விளையாடுவோம் தண்டவாளத்தில் வந்து அந்த சோடா மூடி மாதிரியான அந்த மூடியை வச்சு அதை வந்து ரயில் நசுக்கிய பிறகு அதை வச்சு ஒரு விளையாட்டு இதாக மாதிரி கயிறு கட்டி விளையாடுவோம் இன்னும் சில நேரம் ரயிலில் போகிறவங்களுக்கு கை காட்டுவோம் யோசித்து பார்த்தால் இந்த ரயிலில் போகிற பயணிகளுக்கு கை காட்டுகிற சிறார்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கிறாங்க இப்போ கூட இப்போ விருதுநகரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நகரத்துக்குள்ளாடி குடியே ஒரு பக்கம் குடி ரயில் உள்ளே நுழைஞ்சி வரும் வர்ற வழியில் நிறைய நேரங்களில் அந்த கேட் மூடப்படுறதா யாரோ பெரியவர்களோ சிறியவர்களோ யாரோ பயணிகளுக்கு கை காட்டுறாங்க இப்போ ரயிலோடு உள்ள நெருக்கம் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நான் என்னுடைய ஒரு இருபது வயதுகளில் நிறையா சுற்றி அலையெல்லாம் நினைக்கும் போது ரயில் நிலையங்களில் தான் நான் பெரும்பாலும் வாழ்ந்திருக்கிறேன் என்னுடைய அதிகபட்ச நேரத்தை ரயில் நிலையங்களில் தான் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் ரயில் நிலையங்கள்லேயே தூங்கியிருக்கிறேன் அங்கேயே குளித்து அங்கேயே தயாராகி நாள் கணக்கில் காத்துட்ருக்கிறேன் ஒரு ரயில் விட்டு இன்னொரு ரயில் ஒரு ரயில் விட்டு இன்னொரு ரயில்னு இந்தியாவின் குறுக்கம் நடுக்கமாக நிறைய ரயில்களில் பயணம் செய்து போயிருக்கிறேன் சில நேரங்களில் பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படின்னா சனி ஞாயிறு அந்த ரெண்டு நாட்களும் ஒரு சில ஆண்டுகள் முழுக்கவுமே நான் ரயிலில் தான் இருந்திருக்கிறேன் எங்கே போவேன் தெரியாது ஏன்னா ரயில் பயணம் மே தருகிற அந்த ஒரு இன்பத்திற்காக ரயிலில் போகும்போது காட்சிகளும் மனிதர்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்காங்க இல்லையா அதுக்காகவாத அந்த ரயிலில் போகலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறேன் அப்புறம் சில குறிப்பிட்ட வருடங்களில் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கோவில்பட்டியிலேருந்து தேவதச்சன் விருதுநகர்லேருந்து என்னை பார்ப்பதற்காக வருவார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரயில் நிலையத்துக்கு போவோம் ஆளற்ற ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய ஒரு பெஞ்சில் காலையில் பத்து மணிக்கு தொடங்கி இரவு ஒரு ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் நாங்கள் உட்காந்துப்போம் ஒரு முழு நாளும் பேசுவோம் நான் என் வாழ்க்கையில் அதிகம் இலக்கியத்தை அல்லது ரசனையை என்னுடைய எனக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்துவங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டது அவரிடமிருந்து தான் அவர் ஒரு அசலான கலைஞன் அசலான ஒரு சிந்தனையாளர் அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய தெரிப்புகள்ங்கிறது அவ்வளோ பிரமாதமானது ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் வரும்போது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளை பற்றி பேசலான்னு சொல்லுவார் நாங்கள் கூடி பேசுவோம்
அவரிடம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் நான் நிறைய கற்றுட்டுருக்குறேன் கூடுதலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரயில்வே கேண்டீன்லேயே போய் மதிய உணவு சாப்பிடுவோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய தேநீரை குடிப்போம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு என்று அந்த உணவும் சரி அதுக்கென்று ஒரு ருசியும் இருக்குது அந்த அது வந்து நீங்கள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவகத்தில் போய் சாப்பிட்டீங்கனாலோ அல்லது வெளியில் குடியக்கூடிய தேநீர் போலவோ இருக்காது பெரும்பான்மையான ரயில்வே நிலையங்களில் வந்து உணவு வந்து அவ்வளவு தரமானதாக இல்லை ஆனால் சில ரயில் நிலையங்களில் அந்த ரயில் நிலையத்துக்கென்று ஒரு பிரத்யேக உணவு இருக்குது அதை சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த ரயில் வந்து நின்ற உடனே இறங்கி ஆசையாக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் அங்கு என்ன முக்கியமான சுவை உள்ள உணவோ அதை சாப்பிடுவாங்க அப்படி ரயில் நிலையங்களில் சுற்றி தெரிந்த போது நான் நிறைய அனுபவத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறேன் ரஸ்கின் பாண்ட் ஒரு தொகுப்பு கொண்டு வந்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் ரயிலை முதன்மைப்படுத்தின கதைகளுடைய தொகுப்பு அது யாரெல்லாம் ரயிலை முதன்மையான கதாபாத்திரங்களாக வச்சுட்டு தொகுத்திருக்கிறாங்களோ எழுதியிருக்கிறாங்களோ அந்த கதைகளை எல்லாம் தொகுத்து ரஸ்கின் பாண்டு ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ கூட சா கந்தசாமி அவர்கள் அது போல் ஒரு புத்தகத்தை தமிழில் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார் என்னென்னா தமிழ் சிறுகதைக்குள்ள ரயில் ரயில் பயணம் அல்லது ரயில் நிலையத்து வாழ்க்கை சார்ந்த கதைகள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் கந்தசாமி தொகுக்கிறார் அதில் என்னுடைய கதை கூட இருக்குது ஆச்சரியமான ஒரு ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னா என்னுடைய முதல் கதையே ரயிலை பற்றியது தான் ரயில்வே தண்டவாளத்தை பற்றியது தான் அந்த தண்டவாளத்தில் நின்றுருக்கக்கூடிய ஒரு யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு கூட்ஸ் பெட்டியை ரெண்டு சின்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி பார்க்குறாங்க எப்படி அந்த பெட்டிக்குள்ளே ஏறி ஓடாத ஒரு ரயில் பெட்டியை தங்களோட உலகமாக நினச்சிக்கிறாங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் கதை பழைய தண்டவாளம் அப்படிங்கிற அந்த கதை கனையாளி இதழில் வெளியானது அந்த கதை இலக்கிய சிந்தனையினுடைய சிறந்த கதையாக கூட தேர்வு செய்யப்பட்டு எனக்கு பரிசு கிடைத்தது அந்த கதையை தேர்வு செய்த அசோகமித்ரன் ஒரு தபால் கார்டில் எனக்கு அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதினார் ஒரு வகையில் பார்த்தால் என்னுடைய முதல் கதையே தமிழனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளரான அசோகமித்ரனால் தேர்வு செய்யப்பட்டதுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அப்புறம் நிறைய ரயிலை பற்றியும் ரயில் நிலையங்களை பற்றியும் ரயில் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை பற்றியும் ஏராளமாக எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் எவ்வளவு தான் யோசித்து பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் இந்தியாவினுடைய குறுக்கும் நெடுக்குமாக நீங்கள் பயணம் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான ரயில்களை பார்ப்பேங்க அந்த பல்வேறு விதமான ரயில் நிலையத்தினுடைய மனிதர்களை பார்ப்பேங்க இந்த ரயில் நிலையத்திலேயே இருக்கக்கூடிய சிறு வணிகர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த சிறு வணிகர்கள் அவர்களோட உலகம் அங்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இன்னும் சொல்லப்போனால் ரயிலில் பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவர்கள் அவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளவு பிரயத்தனப்படுறாங்க அதிலும் கூட நீங்கள் திருவிழா நாட்களில் குறிப்பாக வட இந்தியாவிலலாம் நீங்கள் வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பெரிய திருவிழாவின் போதோ அல்லது அங்கே ஏதாவது நடக்கக்கூடிய உற்சவங்களின் போதோ நீங்கள் அந்த ரயில்களில் பயணம் பண்ணால் தெரியும் ரயில்ங்கிறது உண்மையிலே ஒரு இந்தியாவினுடைய இந்திய மாநிலங்களை அத்தனையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒன்று இன்றைக்கு மறுபடியும் இந்த ஊரடங்குக்கு அப்புறம் ரயில் ஓட ஆரம்பிக்குது ரயில் வர்ற காட்சியை பார்த்துட்ருக்குறேன் அப்போ காட்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த மனதுக்குள்ளே அந்த பதே பாஞ்சாலியில் வரக்கூடிய அந்த சிறுவனை போலவே தான் மாறிடுறேன் பலவேறு இங் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை பலவேறு நாடுகள்லேயும் நான் வித்தியாச வித்தியாசமான ரயில் பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறேன் குறிப்பாக ஜப்பானுக்கு போயிருந்தபோது ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா அதிவேக ரயில் புல்லட் ட்ரெயின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அதிவேக ரயில் அந்த ரயில் உள்ளே வந்து நீங்கள் பயணம் செஞ்சீங்கன்னா அப்படி ஒரு கத்தி வச்சு ஒரு வேகமாக வெட்டினா எப்படி துண்டிக்கப்படுமோ அவ்வளோ வேகமாக காட்சிகள் துண்டிக்கப்படக்கூடிய அந்த வேகமான அதிவேக ரயிலில் நான் நாகசாக்கி ஹிரோஷ் ஹிரோஷிமாவுக்கு பயணம் செய்தேன் அப்போ அந்த ஹிரோஷிமா பயணத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ரயில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு டெல்லி தூரம் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தூரத்தை ஒரு நான்கு மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் நாலரை மணி நேரத்தில் போயிருது அப்போது ரயில் ரயில் தரக்கூடிய அனுபவங்கிறது என்ன உண்மையில் அது பயணம் சார்ந்த அனுபவம் மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை உலகத்தோடு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தையே அது வந்து உருவாக்குகிறது உலகம் ஒன்று தான் அப்படிங்கக்கூடிய இதாக இருக்குது இந்த நாலு ரயில்வேனோட ஜோன் இருக்குது இந்த நான்கு ரயில்வேனுடைய ஜோனுக்குள்ளேயுமே நான் வந்து ஓரளவுக்கு பயணம் செய்திருக்கேன்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் தாண்டி ரயிலை பற்றியும் ரயில் நிலையங்களை பற்றியும் ரயிலில் பயணம் செய்கிறவர்களை பற்றியும் எழுதுனேங்கிறதுனால மூன்று ஆண்டுகள் நான் ரயில்வே துறையினுடைய ஆலோசனை குழுவில் கூட இடம்பெற்றிருந்தேன் அந்த நாட்களில் நிறைய ரயில் அந்த சேவைக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கிறது எப்படி அங்கே அது திட்டமிடப்படுகிறது எப்படி அவங்க இந்த ரயிலை இயக்குகிறார்கள்ங்கிறது எல்லாத்தையுமே கூட வந்து நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் பார்த்தா தமிழில் இந்தியாவினுடைய எல்லா
துயில் நாவல் படித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த நாவலினுடைய முதல் அத்தியாயம் முழுவதுமே ஒரு ரயிலுக்காக காத்திருப்பதை பற்றியதான் அதுவும் ஒரு கரிசல் காட்டில் ஒரு ரயில் நிலையத்துக்கு ரயில் நிலையத்தில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் வெயிலோடு ஒரு ரயில் வர்றதுக்காக காத்திருக்கிறதை பற்றி தான் அந்த முழு அத்தியாயம் எழுதும் நாவலோட இறுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அதே மாதிரியான இன்னொரு ரயில் நிலையத்தில் அவன் காத்திருப்பான் இப்போ ரயில் வரும் ஆனால் அவன் கவனிக்க மாட்டான் ஒரு ரயில் பயணத்தில் தொடங்கி இன்னொரு ரயில் பயணத்துக்கு நடுவில் தான் அந்த துயில்ங்கிற மொத்த நாவலுமே எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படி ஒரு இடையுறாது ரயிலும் ரயில் சார்ந்த வாழ்க்கையும் அந்த மனிதர்களும் அங்கே அதனுடைய உலகமும் ஏன் என்னை வசீகரிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ரயிலில் ஏறின மறுநிமிடம் ஒவ்வொரு அடையாளமாக உங்களுக்கு மறைய தொடங்குது முதல்ல என்ன மறைய தொடங்குகிறது நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்கிறது ரயிலில் யாருக்கும் முக்கியம் அல்ல உங்கள் நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவருங்கிறது யாருக்கும் முக்கியமும் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்குதுன்னு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு பயணி உங்கள் குடன் செய்ய சொல்கிறவரும் ஒரு பயணி அதனால தான் ரயிலில் எளிதாக ஒருவரோடு ஒருவர் நட்பு கொள்ளவும் பழகவும் ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அந்யோன்யம் வந்துடும் முன்னாடி நாங்கள் திரைப்பட விழாக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் டெல்லிக்கு இங்கேருந்து பயணம் செய்வோம் ஒன்றரை நாள் ஒன்றே முக்கால் நாள் சில நாள் ஒரு முறை ரெண்டு நாள் பயணம் செய்ய வேண்டியது வரும் அந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு உள்ளாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் ஒரு குடும்பம் போல் மாறிடுவாங்க அதே போல் அந்த டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் நீங்கள் வட இந்தியாவில் ரயிலில் பயணம் செய்தீர்கள்னா விடிகாலையில் ஒரு காட்சி வரும் அப்படி பனி மூட்டத்தின் ஊடாக தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் அந்த ரயில்வே தண்டவாளத்தில் கூட வந்து அப்படி ஈரம் ததும்பி இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டவாளத்தினுடைய காட்சிகள் சின்ன சின்ன ரயில் நிலையங்களில் நிற்காமல் ரயில் போகும்போது அங்கே எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு பனி மூட்டத்துக்குள்ளேயே காத்திருக்கக்கூடிய முகங்கள் அப்படின்னு போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளிர் 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 குளிர்னு குளிர் அப்படி ரயிலுக்குள்ளே நிறங்கி அந்த ரயில் கம்பிகளை நீங்கள் தொட முடியாது உங்கள் சீட்டினுடைய இரும்பு வந்து குளிர்ந்துருக்கும் நீங்கள் போய் தெரியாமல் கூட போய் வந்து அங்கே இருக்கிற டாய்லெட்டில் கூட வாஷ் மிஷின்லேயோ அல்லது எதுலையாவது ஒரு தண்ணீர் கூட திருக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் விரலில் வந்து உறைஞ்சி போகிற அளவுக்கு குளிர் அடிக்கும் அவ்வளோ குளிராடைகளுக்கு அப்புறமும் கூட அந்த ரயிலுக்குள்ளே ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு கதகதப்பான உரையாடலோட நெருக்கத்தோடு அந்த ரயிலில் பயணம் செய்வாங்க அப்படி தான் டெல்லிக்கு போய் டெல்லியில் நடக்கிற சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களை பார்த்துருக்கேன் திரும்பி வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு அப்படி நேர் மாறாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கோடையில் இதே போல் பயணம் செய்தீர்கள்னா ரயில் கொதிக்க தொடங்கும் அப்போ ரயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் ரயில்வே தண்டவாளத்தினுடைய அவ்வளோ பெரிய அந்த இரும்பு ஆணிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த இரும்பு ஆணிகளே இந்த வெயில் தாங்க முடியாமல் நடுங்கிறது போலையும் ஒரு காணல் வந்து இல்லை இல்லாத காணல் பறந்துருக்கிறது போகிறையும் பார்ப்போம் கோடை காலத்தில் நீங்கள் ஒரு அன்ரிசர்வ் ரயில்வே பெட்டியில் வட இந்தியாவில் பயணம் செய்தீர்கள்னா உண்மையில் நரகம் எப்படி இருக்கும்னா அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அதுதான் இந்தியர்களுக்கு வாய்த்திருக்கிறது அதுக்குள்ளே தான் ஏராளமானவர்கள் பயணம் செய்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ வசதியான பலவேறு வகையான அடுக்குகள் உள்ள ரயில் பயணத்தை எல்லாம் தாண்டி திட்டமிடப்படாத அப்பப்போ ஏறி அப்பப்போ இறங்கி போகிற அந்த பயணத்தினா உண்மையிலே அந்த ரயிலோட ஒரு பெரிய நெருக்கத்தை உண்டாக்குச்சு திருவனந்தபுரத்தில் ர நகுலன் இருந்தார் அவர் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான எழுத்தாளர் நாங்கள் திடீர்னு விருதுநகர்லேருந்து எனக்கு தோணுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா திருவனந்தபுரம் பேசஞ்சர் போகும் அதில் ஏறினா ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் போய் விட்டுருவாங்க நேரடியாக கவுடியாரில் இருக்கக்கூடிய நகலனோட வீட்டுக்கு போய் நகலனை பார்ப்பேன் நகலனோடு பேசுவோம் அவரோட வீட்டில் அவரோடையே தங்கி இருப்போம் அவர் அவர் வெளி உலகமே இல்லாமல் அவர் ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்றிருக்கிறாரு ஒரு தனி ஆசிரியர் பள்ளியில் போய் கொஞ்சம் காலம் அவர் டுட்டோரியல் மாதிரியான ஒன்றில் பாடம் நடத்திருக்கிறார் மற்றபடி அவரோட உலகமே வீடு தான் வீடும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவருடைய பணியாளர் ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்களும் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பூச்செடிகளும் அவர் வளர்க்குற பூனைகளும் தான் உலகம் அதனால் அவர் பேச தொடங்கினார்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னென்னா எவ்வளவு பெரிய மேதை அவர் அவர் எவ்வளவு வினோதமாக இருப்பார் அப்படி நகலை நான் பார்ப்பதுக்கான ஒரு ரயில் பயணம் திடீர்னு ஒன்றுமே தோணாது எங்கேயோ போகலாமே அப்படின்னோடனே கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அவ்வளோ பணத்துக்கான அது ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் வாங்குவதுக்காக டெல்லிக்கு பயணம் செய்திருக்கேன் மும்பைக்கு பயணம் செய்திருக்கிறேன் பெங்களூருக்கு பயணம் செஞ்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதோ ஒரு பித்து ஏதோ ஒன்று வந்து உங்கள் உங்களை அழைச்சிட்டு போகும் அல்லது இழுத்துட்டு போகும் அப்படி என்ன எழுத்துட்டு போனால் அந்த புத்தகத்தை தேடுவது புத்தகம் படிப்பதுங்கிறதுக்கு ரயில் ஒரு பெரிய வழியாக
கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பயணம் செய்கிற போதே கூட இந்த மாதிரியான காட்சிகளை பார்த்துருக்குறோம் உண்மையில் யாரோ ஒரு பிரபலம் வந்து ஒரு திரைப்படத்தை சேர்ந்தவரோ அல்லது புகழ்பெற்ற மனிதரோ ரயிலில் செல்லும்போது அவ அவரை பார்ப்பதுக்கும் அவரோட புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வதுக்கும் அவரோட ஒரு நெருக்கம் கொள்வதுக்கும் அவ்வளோ பேர் ஒன்று தள்ளுறாங்க அப்போது ரயில் ரயில் பயணம் அல்லது ரயில் நிலையம்ங்கிறது யாரோ சொல்வது போல் அது வெறும் பயணத்திற்கான வழிகள் இல்லை பயணத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை மாறாக உங்களோட அந்தரங்கத்தோட தொடர்புடையது அந்த சின்ன வயசில் நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா அப்படியே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தோட வெளியே நின்றுட்டு ஓடுற ரயிலுக்கு கை காட்டிய சிறுவர்களாக இருந்தோம் அந்த சிறுவர்கள் இன்றைக்கு இந்த தலைமுறையில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவர்களுக்கு எல்லா நவீன சாதனங்களும் அதிநவீனமான அத்தனை வாய்ப்புகளும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ஊடகங்களுடைய பெருக்கமும் என்ன செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களில் அவர்களுக்கு இருந்த ஆசைகளை சின்ன சின்ன வியப்புகளை எல்லாத்தையும் இல்லைன்னு பண்ணிடுச்சு இன்றைக்கி அவர்கள் முழுக்க ஒரு வீடியோ கேமோட உலகத்துக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க அந்த உலகத்துக்குள்ளே ரயிலெலாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ரயில் பயணம் போகுதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் முந்தைய தலைமுறை அதுக்கு முந்தைய தலைமுறை ரயிலுக்காக காத்திருந்தது எப்போது ரயிலை பற்றி யோசித்தாலும் புஷ்கனுடைய ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வரும் ஒரு ரயில் நிலையத்தினுடைய அந்த சேகன் மாஸ்டரை பற்றின கதை ஒரே ஒரு ஆள் உள்ள ஒரு சேகன் மாஸ்டர் இருப்பார் இல்லையா அப்படி சேகன் மாஸ்டர் அவருடைய மகள் இருக்க மாட்டா அந்த ஓடி போன மகளை பற்றி நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை வந்து புஷ்கின் அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருப்பார் அப்போது இலக்கியமும் சரி அனுபவமும் சரி அல்லது பயணமும் சரி ஒன்று அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா உங்களோட அகத்தை நீங்கள் யார் உங்களுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது எதெல்லாம் உங்களுடைய திறன் எதெல்லாம் உங்களுடைய நல்லது எப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்களை நீங்களே அவர் உருவாக்கி கொள்ள முடியுங்கிறத தொடர்ந்து இந்த பயணம் கற்றுக்கிட்டே கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய நாட்களில் சில ஊர்களில் ரயில் ஒரு இடத்துலேருந்து போகிறதுக்கு கிடைக்காமல் காத்திருந்த நாட்கள் இருக்குது அவன் அந்த மாதிரி நாட்கள்லாம் நான் முழு நாள் ஒரு நாள் இரண்டு நாட்கள் ரயில் நிலையத்திலேயே தங்கியிருக்கேன் அந்த கட்டுரை இருக்கு இல்லையா ரயில் நிலையங்களின் தோழமைங்கிற கட்டுரை அப்படி ஒரு புயல் மா காலத்தில் ஒரு ரயில் நிலையத்தில் மாட்டிக்கிட்டு எப்படி ரயில் அடுத்து வருங்கிறதுக்காக காத்திருந்தேங்கிறத பற்றி தான் யோசித்து பார்த்தா ரயிலோடும் ரயில் சார்ந்த இந்த உலகத்தோடும் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது பெரியது கோவில்பட்டியில் கோணங்கியினுடைய வீடு இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ரயில்வே தண்டவாளத்தை ஒட்டியது சில நாட்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நாங்கள் ரயில் தண்டவாளத்துக்கு குறுக்க நடந்து போகும்போது பக்கத்தில் ரயில் வர்றதை பார்ப்போம் அவர் வீட்டோட மாடியில்னாலே ரயில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஒரு முறை அப்படி நான் அவங்க வீட்டு மாடியில் நிற்கும்போது கோணங்கியினுடைய சகோதரர் நான் கோணங்கி அந்த பின்னாடி வரக்கூடிய ரயிலோடு சேர்த்து ஒரு புகைப்படம் எடுத்தார் அந்த புகைப்படம் எங்கிட்ட கூட இருக்குது இன்னும் அந்த புகைப்படத்தை அப்போ அப்போ அதை எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு தோணும் இப்போ நானும் கோணங்கியும் அவ்வளவு ரயில் பயணங்களில் ஒன்று சேர்ந்துருக்குறோம் சுற்றி இருக்கிறோம் ரொம்ப வேடிக்கையான பயணமாகவும் இருக்கும் அது எப்படின்னா ஒரு பயணத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போய்கிட்டே இருப்போம் அது சென்னையை நோக்கிய பயணமாகவும் இருக்கும் ஆனால் பாதி வழியில் எங்கேனா ஒரு விழுப்புரம் கிட்டையோ அல்லது திருச்சியை தாண்டி ஏதாவது ஒரு ரயில் நிலையத்திலையோ திடீர்னு அவரோட பை உட்பட எல்லாவற்றையும் என்னிடம் கொடுத்துட்டு இறங்கி அவர் இன்னொரு ரயிலில் ஏறி எதிர்பக்கம் போயிடுவார் அப்போ ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் பயணம் செய்திருப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் சனியை நோக்கி போய்கிட்டே இருப்போம் எந்த இடத்தில் உங்களை அவர் பிரிந்து தனித்து அவர் பயணம் மேற்கொள்வார்னு தெரியாது ஆரம்ப நாட்களில் அது எனக்கு ரொம்ப திகைப்பாகவும் ஏன் இப்படி செய்கிறாருங்கிற மாதிரி வினோதமாகவும் இருந்தது பின்னாடி தோணுச்சு அதை தான் கொடுங்க அப்படி தான் இருப்பார் அப்போ என்ன செய்வேன் அப்படின்னா நான் என்னோடய பயணத்தில் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே அதே ரயிலில் சனியை நோக்கி போக ஆரம்பிப்பேன் அவரோட பைகளையும் என்னோட பைகளையும் எடுத்துகிட்டு மேன்ஷனில் இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒரு நண்பனோட அறைக்கு போய் அங்கே தங்கி பார்த்தா அந்த நண்பன் கேட்பான் என்னென்ன கோணங்கியோட பையெல்லாம் வந்திருக்கு கோணங்கி எங்கண்ணா அப்படின்னு அவர் வருவார் இப்போ பாதியிலே எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடித்து இரவு தூங்கி மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் மாலையில் அதே அறையில் இருப்பார் எப்போது வந்திருப்பார்னு தெரியாது அந்த வகையில் ஒரு அவர் ஒரு விசித்திர பயணி வெறும் பயணின்னு சொல்ல மாட்டேன் அவரோட பயணங்களும் சரி அந்த பயணத்தின் ஊடாக அவர் பார்க்குற உலகமும் சரி ரொம்ப விசித்திரமானது நிறைய ரயில் பயணங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து பயணம் செய்திருக்கிறோம் சில நாட்களில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா முடிவே இல்லாமல் ஒரு ரயிலில் இறங்கி இன்னொரு ரயில் அங்கேருந்து இன்னொரு ரயில் அப்படின்னு முடிவே இல்லாமல் தொடர்ந்து நாட்கணக்கில் நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் அப்படி பயணம் செய்யும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் மேலே பொழுதி படிந்து உங்களோட நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த
திருப்பி வந்தால் வர வர ஊரை நோக்கி வரும்போது இந்த பயணத்திலேயே ஒன்று விட்டுட்டேன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பயணம் போகிறதோட ஒரு வசீகரம் ஒன்று இருக்குது நான் பயணத்துக்கு திரும்பி வரக்கூடிய வசீகரம் இருக்குல்ல அது முற்றிலும் வேறு அந்த பயணத்தில் அப்படி திரும்பி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வர 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 ஊரை நெருங்கி வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைவில் அந்த ஊர் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஊரினுடைய நுழைவாயில்குள்ளே நுழையிறோம் ரயில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வருது ரயில் நிற்குது இறங்குறோம் வெளியே வர்றோம் வெளியே வந்தால் அது என்னுடைய ஊர் அங்கேருந்து தான் நான் ரயில் ஏறினேன் அங்கேருந்து தான் இவ்வளவு பெரிய இந்தியாவையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் திரும்பி வந்தபோது அந்த பாதையும் சரி அங்கே இருக்கிற மரங்களும் சரி அங்கே இருந்த காந்தி சிலையும் அந்த நீண்ட சாலையும் முற்றிலும் புதிதாக இருக்குது நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு திருப்பி உங்களோட இடத்துக்கு உங்களோட வீட்டுக்கு உங்களோட சொந்த மண்ணுக்கு திரும்பும் போது அது உங்களுடைய இடம் தான் ஆனால் எல்லாமும் புதிதாக இருக்குது அப்படியே அந்த சாலையை நடந்து வரும்போது அவ்வளோ பெரிய பயணத்தில் என்ன அனுபவம் கிடைத்ததோ எந்த மகிழ்ச்சி கிடைத்ததோ அந்த மகிழ்ச்சி வீடு திரும்புறதுலையும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அப்படி நடந்து வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஒற்றியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் ஒரு தேநீரை வாங்கி அந்த தேநீரை குடித்தபடி சாவகாசமாக நிற்கும் போது அழுக்காயின உடைகளோட அந்த பையோடு அப்படி நிற்கும் போது தெரியும் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடியது நாம் வந்து இப்படி ஒரு வாழ்க்கையில் பார்த்த முடியாத அவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பு எவ்வளவு இருக்குது உண்மையில் ஒரு ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் எதையாவது செய்யணும்னு நினச்சா நான் அவனை ஒரு முறை இந்தியாவை பாருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் அதுவும் குறுக்கு நெருக்கமாக நீங்கள் பயணம் செய்து பாருங்கள் முடிந்தால் ரயில்லையே பயணம் செய்து பாருங்கள் அவ்வளவு இருக்குது அப்படியே அந்த தேநீரை குடித்தபடி ரயில் நிலையத்து முன்னாடி நின்றுட்டு யாரோ ஒரு நண்பன் அந்த பக்கம் திரும்பி வர்ற அவனோட பேசும்போது அவன் கேட்பான் எங்கே போய்ட்டு வர அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஊருக்குங்கிற ஒரு இலக்கு அல்ல ஒரு இலக்கிலேருந்து இன்னொரு இலக்கு ஒரு இலக்கிலேருந்து இன்னொரு இலக்குங்கிறத நோக்கி அப்படியே போயிட்டே இருக்கக்கூடியதாக தான் என்னுடைய பயணம் இருந்தது இந்த பயணத்தினுடைய தெரிப்புகளை நிறைய எழுதியிருந்தாலும் கூட ஆதாரமாக மனதுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய காட்சிகள் இருக்குது இந்த பயணத்தில் நோயுற்ற விஷயங்கள் இருக்குது பயணத்தில் கைப்பொருளை தொலைத்தது இருக்குது பயணத்தில் புதிய நண்பர்களை பெற்றுக்கொண்டது இருக்குது பயணத்தில் யாரிடமோ ஏமாந்ததும் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா எல்லா பயணங்களும் நினைத்து பார்த்தால் சந்தோஷமானதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில பயணங்கள் தான் அப்படி முழுமையான சந்தோஷம் தரதாக இருக்குது சில பயணங்கள் அந்த பயணத்தின் ஊடாக கொஞ்சம் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க நெருக்கடியை சந்திப்பீங்க சில நேரங்களில் எதிர்பாராத எது வேணாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா ஒரு முறை நாங்கள் அப்படி காசிக்கு போயிட்டு காசியிலேருந்து திரும்பி வரும்போது நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய அந்த ரயில் அன்றைக்கு கிளம்பலை கிளம்பாதோடு அந்த ரயிலில் பயணம் செய்கிற எல்லாருடைய பயண சீட்டுகளும் அடுத்து கிளம்ப போகிற ரயிலுக்காக மாற்றப்படுது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரயில் முழுமையாக ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால இப்போ இனிமேல் நேரடியாக நீங்கள் வர முடியாது மாதிரி தான் வர முடியும் கிடைக்கிற ரயிலில் தான் பயணம் செய்து வர முடியும் யாருக்கு எந்த வகுப்பு டிக்கெட் கிடைக்கும் எப்படி வரணுன்னே தெரியாது ஒரு ரயில் முழுக்க இருக்கிறவர்கள் காத்திருக்கிறோம் சரி மாற்று ரயிலை ஏற்பாடு செய்வாங்களா அப்படின்னா அதுவும் தெரியாது அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஒரு தள்ளு முள்ளு உண்மையிலேயே மக்கள் பேனிக் ஆகி எங்கேயோ போய் கிடைத்த ரயிலில் ஏறி போனாங்க அப்படியே அவர்களோடு ஒருவனாக நானும் ஓடி ஏறி மாறி ஒரு சராசரியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பயணத்தை நிறைய மெனக்கிட்டு நிறைய போராடி தங்கி ஒரு வகையில் வந்து ஒரு நம்பிக்கையை இழந்து கடைசியாக ஒரு ரயிலில் ஏறி சென்னையை நோக்கி அந்த ரயில் கிளம்பி வர ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய ஆசுவாசம் வந்தது இதையெல்லாம் எப்படி ஒரு தேநீர் கடையில் சந்திக்கிற ஒரு தண்டை சொல்லுவீங்க நீ எந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து காசிக்கு போயிருந்தேன் அல்லது நான் வந்து டெல்லிக்கு போயிருந்தேங்கிறத ஒற்றை சொல்லலில் இருக்காது இல்லையா அப்படி பார்த்தா இந்த பயணங்கள் தான் என்னை உருவாக்குச்சு அதிலும் கூட இந்த ரயில் நிலையங்கள் தான் என்னை உருவாக்குச்சு நிறைய சின்னஞ்சிறு ரயில் நிலையங்களை எனக்கு பிடிக்கும் அதிலும் கூட நீங்கள் ரயில் நிலையங்களினுடைய அந்த பெஞ்சு அப்புறம் அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கான ஒரு வெட்ட வெளி காட்சிகள் தூரத்தில் கூடிய மயில் சில நேரங்களில் பாலத்தின் மீது ரயில்வே என்னுடைய அந்த இரும்பு பாலத்தின் மீது ரயிலில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஓடுகிற ஆடுனுடைய காட்சிகள் நிலா நாளில் தொடர்ந்து கூடவே வரக்கூடிய அந்த நிலவை ரசித்தபடியே போகிற பயணம் அப்புறம் மழை பெய்யும் போது அந்த மழை ஜன்னலில் அடிக்க நீங்கள் அப்படி ஒரு மூடப்பட்ட ஜன்னலுக்கு உள்ளாடி உட்காந்துட்டு தெரிப்பு அந்த மழையினுடைய தெரிப்பை பார்த்துக்கிட்டே போகிற அந்த மழையினுடைய இதுன்னு அப்படி பயணம் ஏராளமான அனுபவங்களுடைய ஒரு தொகுப்பு ஏன் அதை எழுத்தில் கொண்டு வர ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னா யாரோ ஒருவருக்கு வீடு தான் உலகமாக இருக்குது அல்லது வீடு தான் உலகமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் விரும்பினாலும் கூட அவர்களால் பயணம் செய்ய இயலலை பொருளாதாரம் காரணம் இல்லை இன்னொரு பக்கம் பண்பாடு காரணம் இன்னும் நேரம் ஏராளமான ஏதோ தடைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம்
அந்த ரயில் நிலையத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னாலே அதுவே ஒரு பெரிய வேர்ல்டு அதுவே ஒரு விந்தியான உலகமாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இங்கே இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஏழ்மையான நிலையிலையும் கூட வறுமையான ஒரு சூழ்நிலையும் கூட இந்திய ரயில் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு ஒரு பக்கம் எங்கேயோ ஒரு ரயில் கிளம்பி காஷ்மீர் பக்கத்திலேருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு ரயில் கிளம்பி கல்கத்தாவுக்கு போகுது இன்னொரு ரயில் கிளம்பி மும்பைக்கு போகுது குறுக்கும் நெருக்கமாக இந்தியா முழுக்க ஒரு ரயில்களினுடைய இயக்கம் போய்கிட்டே இருக்குது ரயில்வே தண்டவாளங்கள் அப்படி போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதை பார்க்கும்போது ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ஏரியல் வியூலேருந்து ஓடுகிற இந்திய வரைபடத்தினுடைய எல்லா ரயில்களையும் பார்க்க முடிந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கு இல்லாத அந்த ரயில்களினுடைய குறுக்கீடுகள் பயணங்கள் வந்து முற்றிலும் வேறு ஒரு காட்சியாக இருக்கும் ஆக ரயில் நிலையங்களின் தோழமை அப்படிங்கக்கூடியது வெறும் சொல் இல்லை நண்பர்களே என் கூடையே வரக்கூடிய என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் அந்த ரயில் நிலையங்களின் தோழமை நூலில் தேசாந்திரி பதிப்பகம் தான் வெளியிட்ருக்கு நீங்கள் அந்த நூலை வாசித்து பார்க்கலாம் ரயில் பயணங்கள் சார்ந்தே நிறைய நல்ல நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் வழியாக இருக்குது தமிழ்லேயும் கூட ஒன்று ரெண்டு நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு குஸ்வந்த் சிங் வந்து இந்திய பிரிவினையுடைய அந்த கடைசி ரயில் பயணத்தை பற்றி ஒரு நாவலே எழுதியிருக்கிறாரு அப்படி ரயிலும் ரயில் வாழ்க்கையும் பற்றி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்களும் படியுங்க நீங்களும் பயணம் செய்யுங்க முடியும்னா நீங்கள் ரயில்கள் வழியாகவே ஒரு முறை இந்தியாவை குறுக்கும் நெடுக்கமாக பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா இந்தியாங்கிறது ஒரு சொல் அல்ல ஒரு அனுபவம் அதை நீங்கள் பெறணும்னா பயணம் செய்து தான் ஆகணும் நன்றி நண்பர்களை அடுத்த முறை சந்திப்போம் மேலும் இது மாதிரி எஸ்ரா அவர்களுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்பீச்சஸ் கேட்கவும் தேசாந்திரி மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள்